ਸਸ਼ਿਕਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸੰਜਾ ਟੀਵੀ ਮੈਂ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਰਸ਼ਦੀਪ ਤੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਕਰਨ ਚਾਵਲਾ ਹੈਰ ਵੀ ਆਰ ਹਾਈ ਕਰਨ ਵੈਲਕਮ was found on Spanish Banks beach with actually gunshots to the head. The ace episode de vich main kalli nahi hovangi. Mere naal mere sathi vi honge. ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਜੇ ਕਰਾਵਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਿਆ ਸਾਡੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੈਮਰਾ ਪਰਸਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਵਧੀਆ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੀ ਆ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਸੋ ਉਸ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੜੀ ਮਿਹਨਤ ਛੁਪੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਅੱਜ ਉਹ ਚਿਹਰਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਕਰਨ ਚਾਵਲਾ ਜੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਡਰਾਈਵਰ ਵੀ ਨੇ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਆ ਪਰ ਡਰਾਈਵ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬੜੀ ਸੇਫਲੀ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਤੇ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਆਓ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਦੇ ਆ ਸੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਕਰਨ ਚਾਵਲਾ ਹੈਰ ਵੀ ਆਰ ਹਾਈ ਕਰਨ ਵੈਲਕਮ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਐਨੀ ਅੱਛੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲਈ ਤੇ ਰਹੀ ਗੱਲ ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਦੀ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਕੈਮਰੇ ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਪਾਉਂਗਾ ਵੈਸੇ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵੀ ਨਿਗਾਹ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਰੂਲਸ ਬਹੁਤ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਰੂਲਸ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਫੋਲੋ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਫਿਰ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਵੈਨਕੂਵਰ ਐਕੁਏਰੀਅਮ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਬਟ ਆਪਾਂ ਸਟਿਲ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿਖਾਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਅਰਸ਼ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਵੀਂ ਕੀ ਆਈਟਮਸ ਆਈ ਹੋਈਆਂ ਜਾਂ ਨਵੇਂ ਕਿਹੜੇ ਐਨੀਮਲਸ ਆਏ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਆਂ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਂ ਕਿ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਕਿਹੜੀ ਆਈ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਬੰਦ ਵੀ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਹਾਂਜੀ ਬੰਦ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਜੀ ਤੇ ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਐਨੀਮਲ ਸੇਫਟੀ ਵੀ ਦੇਖਣੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਨਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਬਟ ਐਨੀਮਲ ਸੇਫਟੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਛਾ ਕਰਨ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਅੱਛਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਆਈ ਮੀਨ ਦੱਸਦੇ ਤਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੱਛਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜੌਬ ਅਰਸ਼ ਸਾਹਮ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਦੇਖੋ ਇਹੀ ਜੀ ਓਪਰਚੁਨਿਟੀ ਘੱਟ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਕਿ ਹਾਂ ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੈਮਰੇ ਤੇ ਆਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੋਏ ਸੋ ਜਦ ਦੇਖੋ ਜੀ ਅਰਸ਼ ਜੀ ਨੇ ਕੈਮਰਾ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਜੀ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗਾ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਆਡੀਅנס ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਦੱਸਣ ਅੱਜ ਵੀ ਕੈਮਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਮ ਸ਼ੋਰ ਕਿ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਪਰ ਵੀ ਵਿਲ ਟਰਾਈ आवर ਬੈਸਟ ਆਈ ਐਮ ਐਕਸਾਈਟਿਡ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਐਕਵੇਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਐਕਵੇਰੀਅਮ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਐਕਵੇਰੀਅਮ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ 
ਚੜ ਜਾਣਾ ਹੈ ਐਲੈਕਸ ਫਰੇਜ਼ਰ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈਗਾ ਆ ਸੋ ਉਹ ਸਾਡਾ ਬ੍ਰਿਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੀ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈਂਡ ਕਰਦਾ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਉਹਨੇ ਸਰੀ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਸਰੀ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ ਕਰਨ ਉਹਨੂੰ ਐਲੈਕਸ ਫਰੇਜ਼ਰ ਬ੍ਰਿਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦਾ ਓ ਵਾਓ ਰਾਈਟ ਹਾਂ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤਿੰਨ ਟਾਈਪ ਦੇ ਬ੍ਰਿਜਸ ਹੈਗੇ ਬਟ ਯਸ ਐਲੈਕਸ ਫਰੇਜ਼ਰ ਬਹੁਤ ਕਾਮਨ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬਟ ਯਸ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜਾ ਰਿਚ ਫੀਲ ਕਰਦੇ ਉਸ ਬ੍ਰਿਜ ਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਸੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਊ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਸਰੀ ਤੋਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਵਿਊ ਹੈਗਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਟਾਊਨ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆ ਅੱਜ ਵੈਨਕੂਵਰ ਐਕਵੇਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋ ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੈਸੀਨੇਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਟਾਊਨ ਟਾਊਨ ਦੀ ਲਾਈਫ ਬਹੁਤ ਜਿਉਈ ਆ ਮੈਂ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਤੇ ਸਿਟੀ ਲਾਈਫ ਤੇ ਫਰਕ ਦੱਸਣਾ ਹੋਵੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕੀ ਕਹੋ ਫਰਕ ਦੇਖੋ ਜੀ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਇੰਨਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਡਿਫਰੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਟ ਯੈਸ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਮੈਟਰੋਪੋਲੀਟਨ ਲਾਈਫ ਲਾਈਕ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰ ਸ਼ਰਾਬਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਪਸੰਦ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਇਲੈਂਟ ਸ਼ਹਿਰ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਚਾਹ ਲਾਈਕ ਜੈਸੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਪਸੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਈਟ ਸੋ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜੀ ਦੇਖੋ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਪਸੰਦ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਕੂਲਿੰਗ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਸਕੂਲਿੰਗ ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਦੇ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਨਿਕਲਿਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਦੇ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਹੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਬੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਹੈਗੇ ਬਟ ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਮਿਲਦੇ ਵਰਤਦੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਮਿਲਣ ਵਰਤਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਜੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਕਿ ਆਹ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਸੈਂਟਰ ਹੁਣ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈਗੇ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਸਿੰਸ ਆਪ ਕਾਰ ਤੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਹੋ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ ਔਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਬਾਹਰੋਂ ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਈਵੇ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਾਂਜੀ ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਵੇ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਡੇ ਸਾਡੇ ਵਿਊਅਰਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਮੇਬੀ ਉਹ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਜਾਂ ਬੱਸਸ ਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਆਇਆ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੇਬੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ ਸੋ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਰ ਰਾਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਵੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਜੇ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਡਾਊਨ ਟਾਊਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਟੈਨਲੀ ਪਾਰਕ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਐਕਵੇਰੀਅਮ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ ਪਰ ਕਰਨ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੱਚੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵੇ ਹੈਗੇ ਜੀ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦ ਮੈਂ ਪੜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਵੈਂਕੂਵਰ ਐਕਵੇਰੀਅਮ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਤਾਂ ਈਜ਼ੀਅਰ ਰੂਟ ਸੀਗਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਲੈਣੀ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਜਿਵੇਂ ਮੈਟਰੋ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਬੋਲਦੇ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਸਕਾਈ ਟ੍ਰੇਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਓ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਪਕਮਿੰ
ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈਫਟ ਕਰੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ ਗ੍ਰੈਨਵਿਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਆਏ ਹਾਂ ਸੋ ਬੜੀ ਫੇਮਸ ਸਟ੍ਰੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ ਗ੍ਰੈਨਵਿਲ ਆਈਲੈਂਡ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਟ੍ਰੀਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਗ੍ਰੈਨਵਿਲ ਸਟ੍ਰੀਟ ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟੈਂਡਲੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ ਸੋ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਫੇਮਸ ਮਾਲ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸੋ ਪੈਸਿਫਿਕ ਸੈਂਟਰ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਵੀ ਜੜੀ ਆ ਉਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ ਬ੍ਰਾਂਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਡ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਾਪ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਇੱਕ ਡੇ ਵੈਲ ਸਪੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰਾ ਦਿਨ ਪਲਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਸਵੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰੋ ਸਟੈਂਡਲੀ ਪਾਰਕ ਆਓ ਅਕਵੇਰੀਅਮ ਆਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰੋ ਕੁਝ ਖਾਓ ਪੀਓ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਨੂੰ ਚਲੇ ਜਾਓ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਡੇ ਵੈਲ ਸਪੈਂਡ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਰਨ ਜੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜੇ ਸਨੀ ਮੌਸਮ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣੇ ਹੈਗਾ ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਜੇ ਵਿਊ ਦਿਖਾ ਸਕੀਏ ਸਾਨੂੰ ਸਟੈਂਡਲੀ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਾਲ ਲੱਗਦਾ ਪਰ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਊਜ਼ ਆਪਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ ਪਰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਿੰਸ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਚ ਹੈਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਗੱਡੀ ਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਐਕਵੇਰੀਅਮ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਾਰ ਤੇ ਪਰ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਰਾਤ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ ਹਾਂਜੀ ਅਰਸ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਪੂਰਾ ਓਵਰਆਲ ਕ੍ਰਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤੇ ਆਓਗੇ ਲਾਇਨਸ ਗੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਲਾਇਨਸ ਗੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਆਦ ਫੋਰ ਲੇਨਸ ਹੈਗੀਆਂ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉੱਪਰ ਸਾਈਨਸ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਟੈਂਡਲੀ ਪਾਰਕ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਤੋਂ ਦੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਦ ਸਟੈਂਡਲੀ ਪਾਰਕ ਦੀ ਐਗਜ਼ਿਟ ਤੇ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਵੈਨਕੂਵਰ ਐਕਵੇਰੀਅਮ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਾ ਪਾਓਗੇ ਲਾਇਨਸ ਗੇਟ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਿਜ ਨਾ ਚੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਪਾਲਤੂ ਗੇੜਾ ਪਾਊਗਾ ਉਧਰ ਨੂੰ ਪਰ ਇਟਸ ਫਾਈਨ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਊ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾ ਕੇ ਫਿਰ ਲਾਇਨਸ ਗੇਟ ਦਾ ਵੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਐਲੈਕਸ ਫਰੇਜ਼ ਉਹ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੇਮ ਆਹ ਤੁਹਾਡਾ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦਾ ਲਾਇਨਸ ਗੇਟ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਹੈਗਾ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਟਰਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਦੀ ਸੋ ਵੀ ਆਰ ਐਂਟਰਿੰਗ ਸਟੈਂਡਲੀ ਪਾਰਕ ਰਾਈਟ ਨਾਉ ਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡਲੀ ਪਾਰਕ ਰਾਈਟ ਜਿਹੜਾ ਐਂਟਰ ਕਰਦੇ ਇਹ ਵਨ ਵੇ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਆਉਣਾ ਪੈਣਾ ਤਾਂ ਸਟੈਂਡਲੀ ਪਾਰਕ ਦਾ ਪੂਰਾ ਗੇੜਾ ਕੱਢਣਾ ਪੈਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆ ਸਕਦੇ ਆ ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਪਾਰਕਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪੇ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਆਉਣਾ Yes we are here at Stanley Park Stanley Park jadon tusi park karni hai apni gaddi samne tonu aa sara view dekh lana this is all Vancouver downtown ਇਹ ਡਾਊਨਟਾਊਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਟਰੈਕਟ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਚੱਲਦਾ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਪਿੱਛੇ ਸੀ ਵਾਲ ਦਾ ਵਿਊ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰ ਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇੱਧਰ ਸੀ ਵਾਲ ਆ
ਵੈਨਕੂਵਰ ਐਕੁਏਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡਾਊਨਸਟੇਅਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਰਟ ਐਡ ਕੀਤਾ ਜਿੱਥੇ ਨੇਚਰ ਦੇ ਨਿੰਜਾਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਨੇਕਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਛੋਟੇ ਵਾਲੇ ਸਨੇਕਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਸਵਾਥ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਣਗੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਆਓ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੇ ਆ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਕੁਝ ਆ ਸੋ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਰੌਗਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸਵਾਕ ਦੇਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਫਲਾਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੋ ਅਸੀਂ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਤੀਆਂ ਪ੍ਰਜਾਤੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਇੱਥੇ ਕਿ ਮਿਲੀਅਨਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਕੈਮੋਫਲੋਜ ਜੈਕਟਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਨਾ ਕੈਮੋਫਲੋਜ ਜੈਕਟਾਂ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਦੀ ਕੈਮੋਫਲੋਜ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮਾਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਟਰਟਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਵਾਓ ਦੇਰ ਆਰ ਟਰਟਲਸ ਐਸ ਵੈਲ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਟਰਟਲਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਉਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟਰਟਲਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੈਲ ਲੈਂਥ ਜਿਹੜੀ ਆ 18 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਸਟਿਫ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿੰਨੇ ਲੌਂਗ ਹੈਗੇ ਆ ਕੀ ਰੇਂਜ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਾਇਟ ਕੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਹੋਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਦੱਸਿਆ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਇੰਸ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਇਜ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸੱਪ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸਾਇੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ and who were aquarium and we are so excited because we have the staff members with us who are holding snakes let's talk to them and welcome them welcome to both of you thank you uh, thank you first of all to letting us in and talk about these small snakes and can you tell our audience viewers that what are they what was their names and all about the snakes yeah so these two we have one snakes So these are both same. Yeah, they're both cord snakes. Oh, okay. So you can see that they have different coloration. Yes. Yeah, so this one is actually albino. So I know a lot of mammals in the wild, they are white when they're albino, but it's different for reptiles. Okay. So albinism kind of shows up differently. Mm-hmm. So both of these are corn snakes. This one is Mica. Okay. I named her after my mom, and <laughs> that one is Snitzel after the food. Okay. Yeah, yeah. so Oh, and yeah, when you know, when they come out like uh, you can hold them so easily. Yeah. Of course people can to hold them or touch them and uh, you came them uh, like they came out once a day or uh, twice a day. How did that work? So this is an interactive exhibit. So our guests are actually allowed to touch some of oh, our okay. animals. Oh, nice. So we have presentations twice a day and that's when our guests can come and touch these animals, learn more about them and yeah. Mm-hmm. and you're so comfortable with them like you have mm-hmm. any training or uh, how that works <laughs> so i am a reptile enthusiast i oh, have okay. a corn snake at home wow. so i'm very comfortable with these guys as well and what about their food so they like to eat rodents so we feed them already thawed and dead rats mm. so they get that uh, twice a month So they're pretty easy to take care of, very low maintenance. Mm-hmm. Yeah. Mm-hmm. And they don't bite. I can see you guys are like so comfortable with that. And uh, like what about their their uh, whole day? What they do a whole day like uh, they
exciting i guess you know, <laughs> they don't, i know i know they don't have hobbies <laughs> i know people who love snakes they like you you guys having snake at home as well mm-hmm. how you uh, came to know about their age and stuff they do they have, like how they uh, how they grow or like uh, What's the dash process? So most of our animals here are actually rescues. So we get them from people who maybe no longer can take care of them. So we don't always know the age, but uh, these guys are actually pretty small. So we're guessing they're a younger age, maybe like two years. They can definitely grow to be a lot bigger. Okay. And so with my just... snake as well, yeah. uh, I also rescued her, so I don't know her age either. Yeah. So like, it's, it's it's amazing and it's wonderful that you guys are taking care of them and you are just uh, showing to the people yes. telling the, about the snakes so thank you so much and yeah, of course. if you have any message to the viewers what you want to say yeah come and visit uh, nature's ninjas here at the vancouver aquarium every day we have two presentations so you can definitely come down they, we are an interactive exhibit so you might have the chance to touch one of our animals and just learn more about them mm, thank you so much yeah. thank you both of you oh you like to touch one? Uh, yeah. sure yeah. one finger oh, yeah there you go they're so soft yeah. and feels like skin right yeah. yeah also they have a little bit of a feeling that was a oh yeah, mm-hmm. yes, that's not that soft. Right? Yeah. <laughs> oh wow, that's so so nice. Thank you so much once yeah, again. Course. You're welcome. Thank you. Thank you. Thank you. So we are here at Vancouver Aquarium and we are talking to the staff. We are knowing the animals and stuff and we are here uh, in the corner where we are having seals and now we have Maddie with us. Let's welcome Maddie first of all. Maddie, welcome. Hi, thank you for having me. Thank you, thank you and thank you for talking to us yeah, because I know you guys are busy and you guys were uh, feeding the seals. Yeah. First of all, how do you know that uh, how much they need, how much they need to eat? Um, so we go off a lot of their health things. We go off their weight okay. as well. Okay. When they're at our rescue center, we tend to fatten up the animals for before releasing them. Okay. So our rescue team over there is used to fattening up animals um, just so they're more prepared for the wild. But because they came here, it means they're a little bit heavier. So we know that and we keep that in mind. We go off of their behavior as well. If they're showing signs of being hungry, we can give them more food. Okay. If they're not as interested, we take that into consideration. We can lower their bases and things like yeah. that. Tell us yeah. about those two seals because they are all blind you were telling us yeah and tell us more about them okay so we have pim and skeena here skeena was actually rescued um just near south surrey in serpentine river um it's called she was found pretty frantic swimming around um they found a lot of wounds on her um she had a lot of uh like poor body condition and things like that and then once we brought her into um, our rescue center, we actually found that um, she has issues and eye issues. Um, we ended up having to remove one of their, her eyes because it was really hard to maintain. Um, and their other eyes is also completely blind. So she only has one eye. She's fully blind, but she's working amazingly. Mm-hmm. Yeah. And they both are separated from the other family members. Yeah. But why they keep them uh, separately? Um, so it's just more of an introduction. So oh, these guys okay. are only about six months old. They've never um, worked with humans before, just from with us and at our rescue center. So we want to make sure that they're comfortable working with humans. We can do a little bit of training with them so they know where to eat. They know where to show up for food. And once they're comfortable here, then we can slowly start introducing them to the rest of the and seals. They, and then they came to know that how the program works. Right? Yeah, exactly. And there we can see the Cinco is yeah. outside and he's blind too. <laughs> yeah. Right? He doesn't have teeth as well. Yeah. So, so you guys rescue him as well. So and he's the oldest one. Yeah. We actually don't know how old he is because he came through our rescue okay. center. Um, but he was found on Spanish Banks Beach with actually gunshots to the head. Wow. Um, so that actually completely wiped out his vision and he is missing a little bit um, of his dental work from it. Um, obviously because he was deemed non-releasable because of his vision, he actually had to come here and now he spends his rest of his life here. Yeah, nice. Uh, very nice to know about them. Yeah. And what you want to see, uh, tell the viewers uh, like why they visit here in Vancouver Aquarium. Oh, there's so many reasons to visit the aquarium. Um, obviously, I'm a little biased with working with the marine mammals. Um, but we have so many education programs here and we love when guests come in and that we can let them leave with something that they didn't know. So it's always nice that we have our shows and um, we can explain a little bit more of seals and sea lions and things that we have in human care. Um, and there's so many interactive things for people to do here with all the fish and jellyfish inside as well. It's just a really nice That's time exciting. to come. That's yeah. exciting. Thank you so much for all the Absolutely. Thank you. Thank you. <laughs> Thank you.
ਵੈਨਕੂਵਰ ਐਕੁਏਰੀਅਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸੀਲਸ ਨੇ ਸੀ ਓਟਰਸ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਲਸ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਪਾਮ ਦੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤੀਨਾ ਦੱਸਿਆ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਦੀ ਆ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਉੱਥੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਉਸ ਉਸ ਪਲੇਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਹੁਣ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮੈਡੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਉਥ ਸਰੀ ਤੋਂ ਲੱਭਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਉਹਦੀ ਸ਼ੈਡੋ ਦੇਖ ਸਕਦੀ ਆ ਪੂਰੀ ਬਲਾਈਂਡ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੀਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੂਕ ਬੀਸੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸੂਕ ਆਈਲੈਂਡ ਉੱਥੋਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਉੱਥੇ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਵੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਬੈਡ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪੂਰਾ ਇਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਣ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਣ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆ ਗੱਲ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ ਹਿਊਮਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਰਹੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਧਰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਦੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਹੈਗਾ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਬਾਕੀ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਿੰਕੋ ਸਭ ਤੋਂ ਓਲਡੈਸਟ ਹੈਗਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਰੈਸਕਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਲਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਸੀਸ ਸਪੀਸੀਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਲਿਆਂਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਸੋ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸੋ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕਰਨੀ ਉਨੀ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਹਿਊਮਨਸ ਦੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਐਕੁਏਰੀਅਮ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਐਡ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਐਨੀਮਲ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸੱਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸਨੇਕਸ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਸਪੀਸੀਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਦੇਖੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਲੋਥ ਕੋਲ ਆਏ ਆ ਸਲੋਥ ਇੱਕ ਡੇਂਜਰਸ ਐਨੀਮਲ ਹੈਗਾ ਆ ਕਰਨ ਅੰਦਰ ਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਕੈਪਚਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨੇੜੇ ਤੋਂ ਉਹ ਜਾਨਵਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਐਨੀਮਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਉਹ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਰੈਸਕਿਊ ਕਰਕੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਤਾਂ ਟੇਕ ਕੇਅਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਹ ਜਿਹਾ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਫੂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਇੰਪਲੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੀਡ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਸਲੋਥ ਨੂੰ ਪੱਤੇ ਖਵਾਏ
ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਲੇਖੋ ਸੋ ਇਟਸ ਅ ਸੋ ਬਿਗ ਫਿਸ਼ ਬਿਗ ਫਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਸੋ ਅਡਲਟ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਇਹਨੂੰ ਦ ਐਮਾਜ਼ਨਸ ਫਲੋਡਡ ਫੋਰੈਸਟ ਵੇਅਰ ਫਿਸ਼ ਐਂਡ ਫੋਰੈਸਟ ਮੀਟ ਬਿਲਕੁਲ ਸੋ ਫਿਸ਼ ਫੋਰੈਸਟ ਜਿੱਥੇ ਮੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਉਸ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਐਮਾਜ਼ਨ ਗੈਲਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਐਮਾਜ਼ਨ ਗੈਲਰੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਰੀਓ ਐਮਾਜ਼ਨ ਹੈਗੇ ਆ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਫਿਸ਼ਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਆਓ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਕੁਝ ਸੋ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਅਫਰੀਕਾ ਕੋਂਗੋ ਰਿਵਰ ਬੇਸਨ ਹੈਗਾ ਸੋ ਇਸ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅਫਰੀਕਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਇੱਥੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੰਡੀਆਸ ਵੈਸਟਰਨ ਘਾਟ ਰਿਵਰਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਫਿਸ਼ਸ ਓ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਕਾਈਂਡ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਸੋ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਿਫਰੈਂਟ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਲੀ ਫਿਸ਼ਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਯੂ ਕੈਨ ਸੀ ਸੋ ਇਹ ਜਾਲੀ ਫਿਸ਼ਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਫਿਸ਼ਸ ਨੂੰ ਲਵ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ ਜਰੂਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫਿਸ਼ਸ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਫਿਸ਼ਸ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਿਸ਼ਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਈ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਅਲੱਗ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੁਸ਼ਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਟ੍ਰੀਜ਼ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਸ਼ਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਸਪੀਸ਼ੀਜ਼ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕੋਈ ਕੋਈ ਫਲੋਰੀਡਾ ਆਇਲੈਂਡ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਸ਼ਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਇਹ ਬਿਗ ਟੈਂਕ ਹੈਗਾ ਆ ਸੋ ਇਹ ਫਿਸ਼ਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਅਲੱਗ ਫਿਸ਼ ਦੀ ਅਲੱਗ ਹੀ ਬਾਤ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਉਧਰ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ ਥਰਡੋ ਹੈਗਾ ਆ ਸੀ ਟਰਟੋ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਸੋ ਇਹ ਉੱਪਰ ਹੈਗਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਨੀਮਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਾ ਕੰਫਰਟੇਬਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ੂਬਰਾ ਟਾਈਪਸ ਫਿਸ਼ਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਫਿਸ਼ਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਫਿਸ਼ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸੋ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਅ ਮਿਕਸ ਐਂਡ ਮੈਚ ਆ ਇੱਥੇ ਕੱਲੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਫਿਸ਼ਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਇੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੀ ਫਿਸ਼ਸ ਹੈਗੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਫਿਸ਼ਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਓ देयर इज अ ਫਿਸ਼ ਇਨ ਕੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਕਰਨ ਜਿਹੜੀ ਫਿਸ਼ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਨੂੰ इंडो पैसेफिक है ਗੋਡ ਅਲੱਗ ਅਲੱਗ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾਉਣ ਨਹੀਂ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ 에ਅਰ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਪਰ ਅਸੀਂ ਓਵਰਆਲ ਵਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਆ ਸੋ ਇਹਦੇ ਦੇਖੋ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਫਿਸ਼ਸ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਓਪਨ ਹੈਗੀਆਂ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ ਬਟ ਓਪਨ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਓ ਵਾਓ ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੀਆਂ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਹੈਗੀਆਂ ਇਟਸ
ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਆ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਸ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵੀ ਆਰ ਹੀਅਰ ਅਗੇਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਫੇਰ ਆ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਫਿਸ਼ਸ ਸੀਗੀਆਂ ਸੋ ਹਮ ਕੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਫਿਸ਼ਸ ਟੈਂਕ ਸੀ ਸੋ ਆਊਟਡੋਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਆਓ ਹੋਰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰੀਏ ਕੀ ਕੁਝ ਹੈ ਇੱਥੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ ਹੁਣ ਐਗਜ਼ਿਟ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੋ ਇੱਥੇ ਗਿਫਟ ਸ਼ਾਪ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਗਿਫਟਸ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵੀਨੀਅਰ ਲੈਣੇ ਆ ਉਹ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੀ ਮੈਮਰੀ ਹੁੰਦੀ ਯਾਦ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਲੋਕ ਵੈਨਕੂਵਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵੈਨਕੂਵਰ ਅਕੁਏਰੀਅਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨਾ ਸੋ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਸਾਡਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਤੋਂ ਸਟਾਫ ਨੇ ਵੀ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਾਨੂੰ ਕੋਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅਕੁਏਰੀਅਮ ਦੇਖਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪੀਸੋਡ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਰਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜੋਏ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਜੀ ਇੱਕਦਮ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕਲੋਜ਼ ਅਪ ਲੁੱਕ ਮੈਂ ਲਿੱਤਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਤੱਕ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਾਰਟਸ ਲਿੱਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਲੋਥ ਨਾਲ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਨਿਊ ਸਪੀਸੀਜ਼ ਆਏ ਹੈਗੇ ਆ ਤੇ ਨਿਊ ਐਗਜ਼ਿਬਿਟ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਵੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਸੋ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਹੈਲਪਫੁਲ ਸੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਿਓ ਤੁਸੀਂ ਟਿਕਟ ਪਰਚੇਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੋਰ ਵੀ ਢੇਰ ਸਾਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਟੈਨਲੀ ਪਾਰਕ ਸਟੈਨਲੀ ਪਾਰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਐਪੀਸੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ ਨੈਕਸਟ ਕਿਸੇ ਵਾਰੀ ਆਵਾਂਗੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਸਟੈਨਲੀ ਪਾਰਕ ਦਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਂਝਾ ਟੀਵੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੋਰ ਕਰਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਸਾਰੇ ਬੀਸੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਵ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਕਰਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਵ ਇਜਾਜ਼ਤ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ One, two, three. That's a good one. Okay, the recording started. One, two, three. Okay, you ready? Hanji. Yes.